Buenos días. Pues nada, a todos, a todas, estoy aquí para informar de los asuntos, de los principales asuntos que se abordaron y se aprobaron en la, en la Junta de Gobierno celebrada en el día de, de ayer. Eh, bueno, así, en primer lugar hubo dos puntos que no, no de forma consecutiva, pero yo sí que voy a informar de forma consecutiva, fueron alternos, pero estaban relacionados sobre el mismo tema. Entonces, en principio, se aprobó el proyecto de, de acondicionamiento, de, de reparación de, de los caminos afectados por la dana en el Valle de los Alorines. En concreto, son los caminos de acceso, se llaman caminos de acceso a la Zafra, Alcuzas y la Castellana, sobre los que eh, el ayuntamiento recibió una subvención de la, de la Diputación. Entonces, en la Junta eh, de Gobierno de ayer... Se, se dio cuenta de la aprobación del proyecto y de la aprobación también de, del expediente de contratación para, de, de las obras, expediente que ya se ha, se ha publicado en la plataforma y que, bueno, en breve esperemos que se, que se adjudique. Caminos de acceso a la zafra, que el presupuesto global de la, de la obra con IVA incluido, no lo he no, no, no sé dónde lo, lo saqué, era de 54.999,97. Nada, un expediente que, repito, ya está en el, la plataforma de contratación. Se esperamos adjudicarlo en los próximos días y que de aquí a fin de año esos tres caminos en concreto eh, estén, estén arreglados. Vale. También se adjudicó dentro del departamento de, de, de las labores de contratación el contrato de servicios para la formación multimedia interactiva en el aula Innova aquí hubo una incidencia con la empresa que, que en principio presentó la, la mejor oferta cuyos cursos no cumplían los requisitos de la licitación y eh, por eso se, se pasó a la, a la segunda empresa en concreto es Tria Formación y Eventos SL para dos años por un importe total de 14.762 euros. Son la cuantía de, de, de los cursos en principal y 2.562 corresponden al IVA. Ya tenemos los cursos de la Ola Innova, pues eso, licitados para los dos próximos años. Eh, se aprobó también el proyecto y la adjudicación al Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante de eh, la parcela de terreno identificada con el número 5 del polígono eh, de la división del bueno, plan especial, del plan general, del polígono de Villena para la construcción de un parque de, de bomberos. Se adjudicó en la parcela que en su día se ofreció para el, el Palacio de Justicia. A espalda, esa es la parcela que está a espaldas de, del centro geriátrico La, la Morenica. A ver, sí, sí. A ver, a ver no, es que el, el, el expediente es largo. El expediente lo primero que se aprueba es aprobar el proyecto de concesión de Manial. Punto uno. Se, se va a someter a información pública y una vez sometido a información pública se aprobará adjudicar el consor al consorcio la... Estamos hablando del proyecto del edificio. No, es la cesión, para hablar en términos más coloquiales, es la cesión de la parcela. Para que el, el consorcio de bomberos, diputación o la, la entidad que resulte competente proceda allí a la, a la construcción de, del nuevo parque de bomberos. El, bueno, después de esta aprobación en Junta de Gobierno se tiene que someter a exposición pública en, durante 30 días hábiles, es algo más de un mes, y después, si no hay alegaciones, se entenderá aprobado y si hay alegaciones, pues habrá que resolverlas. Se concede de forma gratuita la cesión, por requisito que nos piden, y se concede, bueno, por 75 años, aunque no es previsible que, que el parque de bomberos dure tanto tiempo, pero bueno... 
Vale, se aprobaron un par de expedientes sobre señalización, autorizando el corte de vías, por ejemplo, para estos próximos días en las virtudes y una, y una nueva señalización en la, en la calle Libertad, limitando sobre todo el acceso a la esplanada del castillo de, de vehículos. Y eh, se eh, firmó también a propuesta del Departamento de Personal un convenio para eh, la realización de, de prácticas eh, de ingeniería, eh, de un ingeniero que está aquí con nosotros haciendo las prácticas de carrera, de fin de la carrera y quiere continuar a hacer las prácticas también de, del trabajo fin de, de carrera. Como despacho extraordinario se adjudicaron dentro del plan edificante o sea, la, eh, la redacción de, de tres proyectos para, la, para hacer distintas, distintas obras. Esto es la redacción del proyecto, el estudio de seguridad y de salud y en su caso la, la coordinación de, de seguridad y salud. Digamos que es todo el apartado administrativo de tres de tres colegios. El primero es, eh, es el CEP Santa Teresa, que se va a dedicar a la rehabilitación de los patios de infantil y primaria, <coughs> bueno, y la redacción de proyecto y tal, eh, haciendo el presupuesto a 3.569 euros. Tampoco. En el colegio Joaquín María López se va a proceder a la sustitución de la valla y la remodelación del aseo de niñas infantil así como la sustitución de persianas y ventanas de la segunda planta ah, espera, y sustitución del patio del, del suelo del patio de primaria el importe de la reacción del proyecto también asciende a 3.822 euros y en el GRE la obra que se va a hacer es acondicionamiento de conducciones de agua potable y, eh, y contra incendios y sustitución del agua potable en los bajos del edificio de primaria Aquí la redacción de proyectos es más sencilla, haciendo a 1.482 euros. Se, han, se, han, se adjudican a, a los tres proyectos a la misma empresa, a la mercantil Imaginar Estudio de Arquitectura SL. Y bueno, una vez que se, que se firma el contrato, tiene el plazo de un mes para la, la redacción de, de los proyectos y la presentación en el ayuntamiento. Posteriormente pues ya se licitarán la, las obras en sí, pero bueno, primero el proyecto. Y también por despacho extraordinario se aprobaron las bases para la convocatoria de las subvenciones a asociaciones sociosanitarias de esta anualidad de 2021, pero bueno, eso no me voy a extender porque es objeto creo que de una rueda de prensa monográfica posterior. Entonces, pues yo... Solo voy a decir que ascienden este año a 126.000 euros y ya los detalles en concreto los da, o los da Alba. Se llevaron varios expedientes de, de responsabilidad patrimonial y una licencia de obra mayor. Bueno, terminamos una menos que, que hay. Era delicada porque era una conducción de agua. ¿Una sola? Una, pero gorda. Dos semanas. Dos semanas de agosto. Esta, hoy no he podido preguntar por qué solo había una. No, no hay. No. Eso a uh, urbanismo. No lo sé, no sé. Eso son semanas complicadas. No sé. Esta ha habido casi una junta de gobierno normal dentro de la. Los puntos han sido 18 en total. Eso es habitualmente lo que hay casi de semana en semana. Pero bueno, sí que se ha notado que son días de vacaciones o semanas de vacaciones. La actividad está un poco, un poco floja. No sé el departamento concreto. Por allí no, no es de mi competencia. Se dio cuenta también bueno, de la recepción de unas subvenciones para la Casa de Cultura de 12.000 euros para el Festival de Artes Escénicas. Creo que era destinado al HOP recientemente terminado. Y poco más. Así que yo tenga anotado, no, no hubo más historias. Si tenéis alguna duda o falta algún detalle sobre algún punto de los que hayamos hablado o de León. Cuando comentas el expediente de autorización del corte de la guía, 
en la que tenía de las virtudes Sí, eso, eso lo, creo que hasta el 2 de septiembre, este fin de semana largo o algo así, sí. O el 12, no, no recuerdo, creo que hasta el 2 o el 12. ¿El 12? ¿El 2? El 12. Digo, eso son unos días. Te lo puedo decir, bueno, te lo podría decir. No, no, no me había tomado nota porque tampoco lo consideraba un punto especialmente... Pero eso se dio cuenta la Junta de Gobierno. Eso se dio cuenta, eso ya estaba aprobado por decreto. Lo que pasa es que se da cuenta la Junta de Gobierno porque es competencia de la Junta. Es que... Sí, es que es, eh, bueno, es imaginar, eh, es como ima imaginar, y de, imaginar y después una Q al final. Q de kilo, sí. Imaginar, terminado en Q. Imaginar, bueno, estudio de arquitectura SL. Creo que de Villena no son. Bueno, puede ser. Era la mejor. Esto se ha ido por lotes. No es, eh, bueno, un poco, un poco casualidad. Podría haberse adjudicado cada, cada colegio a un estudio, pero eh, presentaron las tres, las mejores ofertas en los tres, en los tres lotes. Como son proyectos que no se consideraron de una excesiva complejidad, porque por ejemplo en el de los parques sí que se limitaron el número de proyectos que se podía adjudicar cada, cada empresa. Aquí en principio, eh, como eran tres y se supone que son proyectos que no son muy, eh, muy laboriosos, pues se pueden adjudicar a la misma empresa. Y dio la casualidad que son la mejor oferta en, las tres, en los tres lotes. Nada. Sí, el presupuesto total de la separación de los caminos es 54.999 no, sé. no, es que son tres caminos relacionados 54.999 con 97 los tres sí. son tres caminos de la zona de los Alorines eso es más conocido el de la Zafra pero al lado o cerca estará el camino conocido como de Alcuzas y de la Castellana Alcuzas con Z Alcuzas y la Castellana yo esos dos es eh, la primera vez que los oía también el lunes. Por lo de la adjudicación de servicios de la orden no, uh -huh. entiendo que se ha quedado fuera por primera vez en muchos años virtud, ¿no? ¿O ella gestiona una mentoría o la innova es diferente? A ver, ahí creo, virtud por lo que me dice es empleada municipal. Bueno, no, pero ya siempre se estaba un concurso como ¿No? autónoma y se quedaba la gestión de la orden. Pero eso creo que fue hace tiempo ya, que yo me suene, creo que vi tuvo un proceso, un litigio y, y está como personal laboral. Creo, creo que no afecta a esto, digamos que es el proveedor de los cursos. En principio el personal del ayuntamiento sigue sigue siendo el mismo en su vida. Yo, vamos, eh, que, que Virtu, en concreto no me lo recuerdo, pero sí, ella está, es personal del ayuntamiento. Es de estos laborales por vía judicial que está pendiente de de sacar o no sacar, eso es, es interino, vamos, son indefinidos no fijos los que nos llaman ahora. Pero, ¿Asistieron todos a, a la Junta de Gobierno? A ver, el único que estaba ausente fue el alcalde. El único era... Bueno, el alcalde estaba de vacaciones, Francisco Iniesta, y, 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 y bueno, Mari Carmen, creo que también estaba de vacaciones, Mari Carmen Martínez Clemor. Ya lleva dos juntas de gobierno que no asistido. Sí, no recuerdo mal, sí. Pero bueno, me imagino que estará de vacaciones. Tampoco. No envía a su compañero. Es que en junta de gobierno me parece que están estamos tasados los miembros por el pleno o algo así. Es más complicado. En alguna ocasión sí que se ha sustituido como oyente, es decir, ya pasa, ha pasado creo que incluso con algún en algún con algún concejal nuestro de los verdes, es decir, bueno, no puede venir, pero llevamos a alguien de oyente y ellas creo que también se han sustituido en alguna ocasión, pero creo que el que no es miembro nato puede asistir, pero no, no participa del debate y las votaciones. Una, una, alguna cosa más pues os dejo y así preparamos la, la siguiente muchas gracias a todos y hasta la próxima